ఐ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఆడిట్ కమిటీ అండ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీ ఆర్టీపీ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము సో అప్ టు నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ వరకు కంప్లీట్ అయిన ట్వంటీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఎంసీ క్యూస్లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ద ఆడిట్ కమిటీ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఆడిట్ కమిటీలో ఎంతమంది ఉన్నారు మినిమం త్రీ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి విత్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి మెజారిటీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఇద ఆప్షన్ ఏ ఇదా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మినిమం త్రీ డాక్టర్స్ ఇండిపెండెంట్ డాక్టర్స్ మెజారిటీ ఫామ్ కావాలి నెక్స్ట్ ఏబిసి లిమిటెడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ థౌజండ్ లిస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఓకే ఏబిసి లిమిటెడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ థౌజండ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏబిసి లిమిటెడ్ డస్ నాట్ కాంప్రమైజ్ ఎనీ ఉమెన్ డైరెక్టర్ ద స్టాట్యూటరీ ఆర్డర్ హూ సర్టిఫై కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ యాజ్ పర్ సెబి గైడ్ లైన్స్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం హ్యాజ్ అ సర్టెన్ ద కేస్ సో ఇది థౌజండ్ లిస్టేట్లో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఒక ఇండిపెండెంట్ ఒక అట్లీస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ అనేది ఉండాలి సో ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ షే విల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ ద ఆడిటర్ షుడ్ ఎన్చూ దట్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద టాప్ హండ్రెడ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ కంప్రమైజ్ ఎంతమంది ఉండాలి నాట్ లెస్ దెన్ సిక్స్ మెంబర్స్ బోర్డులో ఎంతమంది ఉన్నారు నాట్ లెస్ దెన్ సిక్స్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు డాక్టర్స్గా ఉండాలి డాక్టర్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ యాన్యువల్ రిమ్యునరేషన్ పేయబుల్ టు ఏ సింగిల్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏబిసి లిమిటెడ్ ఎక్సీడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ రిమ్యునరేషన్ పేయబుల్ టు ఆల్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ సో ఒక నాన్ ఒక సింగిల్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్కి రెమ్యునరేషన్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ అయింది ఎక్సీడ్ అయినంత మాత్రం నేను ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సో నాన్న అంత అబో అప్రూవల్స్ ఏమీ అవసరం లేదు షేర్ హోల్డర్స్ ఒక అప్రూవల్స్ నెక్స్ట్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టూ థౌజండ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ మిడ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఏ ఇయర్ వాట్ షుడ్ బి ద కోరం ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎంత ఎవరిలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫోర్ టైమ్స్ మీట్ అవుతున్నారంట ఇప్పుడు ఏం అడిగినానికి షుడ్ బి కోరం ఎంత అడిగినారు కోరం వచ్చేసి మనకి ఆల్వేస్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఆ మినిమం త్రీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఉండాలి ఇది ఏది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క మీటింగ్ చూడండి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆర్ త్రీ డైరెక్టర్స్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ అండ్ అందులో కంపల్సరీగా అట్లీస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఏది ఇది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క మీటింగ్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఒక ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి అండ్ మినిమం వచ్చేసి త్రీ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఆర్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ అనే వాళ్ళు కోరంలో ప్రజెంట్ కావాలి కోరం అంటే ఏమి ఆ మీటింగ్లో ప్రజెంట్ కావాలి అప్పుడే ఆ మీటింగ్ యొక్క డెసిషన్ అనేది వ్యాలిడ్ ఏ కోరం ప్రజెంట్ కాకుండా డెసిషన్ తీసుకుంటే అవి ఇన్వాలిడ్ డెసిషన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బీజీ లిమిటెడ్ ఏ లార్జ్ సైజ్ లిస్టెడ్ ఏ కంపెనీ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఏ ఎన్ఆర్సీ దట్ ఈస్ నామినేషన్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీని ఫామ్ చేసినారు కాంప్రమైజింగ్ ఆఫ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ద మేనేజ్మెంట్ సిక్స్ ఇవర్ అడ్వైస్ ఆన్ ద కాంపోజిషన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఎల్యుడికేట్ ద కాంపోజిషన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ నామినేషన్ అండ్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ యాజ్ పర్ సెబీ సో యాజ్ పర్ సెబీ ప్రకారం రెగ్యులేషన్స్ యాజ్ పర్ సెబీ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఎట్లా కాంప్రమైజ్ చేయాలనేది చెప్తున్నారు సో కాంప్రమైజింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ది చూసుకోవాలి సో ఫస్ట్ అడ్వైజ్ చేయాలి మేనేజ్మెంట్కి అడ్వైజ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ బీజీ లిమిటెడ్ ఆన్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్సి నాన్ రమ్ నామినేషన్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ ఎట్లా ఫామ్ చేయాలంటే ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ షిల్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఎన్ఆర్సి ఎన్ఆర్సిని ఫామ్ చేయాలి ఏది ఎవ్రీ లిస్టెడ్ కంపెనీ లిస్టెడ్ కంపెనీ అయిందంటే చాలు లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అయిందంటే చాలు కంపల్సరీగా ఎన్ఆర్సిని ఫామ్ చేయాలి కమిటీని షెల్ కాంప్రమైజ్ అట్లీస్ట్ త్రీ డైరెక్టర్స్ సో అందులో ఎంతమంది ఉండాలి అట్లీస్ట్ త్రీ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఉండాలి ఎన్ఆర్సిలో అండ్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎన్ఆర్సి అట్ అట్లీస్ట్ త్రీ డైరెక్టర్స్ విచ్ షెల్ కాంప్రమైజ్ అట్లీస్ట్ త్రీ డైరెక్టర్స్ అండ్ హాల్
అట్లీస్ట్ త్రీ ఉండాలి అట్లీస్ట్ త్రీ ఎవరు ఉండాలి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐడీస్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ కేసులో చూసుకుంటే టూ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి మినిమం మినిమం కేసు చూసుకుంటే నెక్స్ట్ హౌ ఎవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ హ్యావింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ సుపీరియర్ రైట్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ సో అవుట్ స్టాండింగ్ సుపీరియర్ రైట్స్ కన్నా ఉంటే టూ థర్డ్ షెల్ కాంప్రమైజ్ సో మామూలుగా ఎంత చెప్పినాము త్రీ చెప్పినాము మామూలుగా త్రీ చేయడా చెప్పినది ఎస్ అట్లీస్ట్ త్రీ డైరెక్టర్స్ ఉన్నాము ఒకవేళ అది సుపీరియర్ రైట్స్తో కన్నా ఉంటే అంటే అది కన్నా సుపీరియర్ రైట్స్తో కన్నా ఉంటే టూ థర్డ్ టూ థర్డ్ వచ్చేసి ఎవరు ఉండాలి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ కాంప్రమైజ్ కావాలి ఇక్కడ వన్ వన్ హాఫ్ చెప్పినాము ఆ వన్ బై టూ చెప్పినాము ఇక్కడ టూ థర్డ్ చెప్తాము నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఆ కమిటీలో మనం ఏం కమిటీని ఫామ్ చేస్తున్నాం ఎన్ఆర్సి కమిటీని నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి త్రీ ఉండాలి అండ్ హాఫ్ హాఫ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఒకవేళ అది సుపీరియర్ రైట్స్తో కన్నా ఉంటే టూ థర్డ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి అండ్ దాని యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఉండాలి కమిటీ చైర్మన్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఇట్ మే బీ నోటెడ్ దట్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈ కంపెనీకి చైర్మన్ ఎవరైతే ఉంటాడో మే బీ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ మెంబర్ ఆఫ్ ద నామినేషన్ రెమినేషన్ కంపెనీకి సో ఏదైతే కంపెనీలో చైర్మన్ ఉంటాడు కదా ఆ పర్సన్ ఈ కమిటీలో ఒక మెంబర్గా అపాయింట్ కావచ్చు కానీ ఈ కమ్ ఈ కమిటీలో చైర్మన్గా తీసుకోవడానికి రాదు నో నాట్ అప్లికబుల్ నెక్స్ట్ అడ్వైజ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ బీజీ లిమిటెడ్ ఆన్ ద రోల్ ఆఫ్ నామినేషన్ అండ్ రెమినేషన్ కమిటీ ద రోల్ ఆఫ్ సచ్ కమిటీ షెల్ బి ఇంటర్ ఏరియా ఇంక్లూడింగ్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ క్రైటీరియా ఫర్ డిటర్మనింగ్ ద క్వాలిఫికేషన్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ అండ్ రికమెండ్ ద బోర్డ్ డైరెక్టర్స్ పాలసీ రిలేటింగ్ టు రెమినేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కీ మేనేజర్ పర్సన్ అండ్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ సో వీళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమనేది చూసుకోండి ఫస్ట్ క్రైటీరియా కోసం ఇండిపెండెన్స్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారు రెమ్యునరేషన్ డైరెక్టర్స్ ఎవరెవరికి రెమ్యునరేషన్ ఎంత పే చేస్తాం అందులో కీ పర్సన్స్ ఎవరు అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరు అనేది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎవల్యూషన్ చేయండి నెక్స్ట్ డివైజింగ్ ఏ పాలసీ ఆన్ బోర్డ్ డైవర్సిటీ సో బోర్డ్ డైవర్సిటీ డివైజింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ టు బికమ్ యూర్ డైరెక్టర్ అండ్ హూ మే బీ అపాయింటెడ్ ఇన్ ఏ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ అకాడమిక్ విత్ క్రైటీరియా లెట్ డౌన్ అండ్ రికమెండెడ్ టు ద బోర్డ్ దేర్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ రిమూవల్ సో ఎవరికి పర్సన్ ఏ డైరెక్టర్కి మనకి ఎక్కువ పవర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేయనీక ఆర్ ఒక పర్సన్ని రిమూవల్ చేయనీక అది చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వెదర్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆర్ కంటిన్యూ టర్మ్స్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ సో ఇక్కడ కమ కమిటీ యొక్క రోల్ చెప్తున్నాం చూడండి ఈ కమిటీ రోల్ చెప్తున్నాము అంటే డైరెక్టర్స్ క్వాలి డైరెక్టర్స్ని తీసుకోవడానికి క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళ యొక్క రెమ్యునరేషన్ ఎంత పెంచాలి ఎవరిని కేఎంపీగా తీసుకోవాలి ఎవరిని ఎంప్లాయీగా తీసుకోవాలి అండ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తుంది అండ్ పాలసీ బోర్డు యొక్క పాలసీస్ని ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తుంది అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఎవరెవరు డైరెక్టర్కి క్వాలిఫై అవుతారనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సీనియర్ మేనేజ్మెంట్లో ఎవరు ఉండాలనేది చూస్తుంది అండ్ బోర్డ్కి అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి చేస్తుంది ఇవన్నీ ఎన్ఆర్సి యొక్క రూల్స్ అనమాట సో వే టు ఎక్స్టెండ్ ఆర్ కంటిన్యూ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ రికార్డ్ రికమెండెడ్ ద బోర్డ్ ఆర్ రెమ్యునరేషన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫామ్ పేయబుల్ టు సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ సో సీనియర్ మేనేజ్మెంట్కి ఎంత పే చేయాలనేది కూడా ఎన్ఆర్సి కమిటీ అనేది చెప్తుంది సో నామినేషన్ అండ్ రెమ్యునరేషన్ సో నామినేషన్ అంటే ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్ అపాయింట్మెంట్ చేయండి దీనిలో దీనిలో ఇండిపెండెంట్గా సీనియర్గా అట్లా చెప్పడం రెమ్యునరేషన్ గురించి మాట్లాడడం ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్కి ఎంత చేయాలి సీనియర్ మేనేజ్మెంట్కి ఎంత చేయాలి వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది ఎన్ఆర్సి అనేది అండ్ దాని కాంపోజిషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే మొత్తం మినిమం త్రీ ఉండాలి అందరు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి అంటే వన్ వన్ బై టూ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఒకవేళ సుపీరియర్ రైస్తో ఉంటే టూ థర్డ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి
Mr. Suresh referred the engagement letter, signed the management initially and was considering whether there was a requirement to send a new engagement letter in light of the following circumstances. So, all of the engagement letter lo matlaad kuna ro, e konni changes ches suna ro, e din ki only new engagement letter kawala ni. So, two senior old time directors of the company have retired out of five directors. So, five directors are either retired. Next, 40% stake of the company was held by the promoters who was reduced to 5% so, ownership and change by selling the shares to general public. One more factor unit was set up in Gorkapur in this year. So, Kota unit is added. Next, management has requested to cover 90% of the transaction with respect to each revenue line item instead of 80% of the transaction was set up out of audit plan. In the case, 80% cover chain money, put 90% cover chain money. In the case, materiality factors increase. The following data is presented for the audit financial statement of Alexa Financial Limited. This is the details of the audit financial statement. This is the details of the audit financial statement. This is the details of the audit financial statement. This is the details of the audit financial statement. 8 crores and turnover and 55 crores and outstanding borrowing and 14 crores and outstanding deposit and 28 crores and okay 8 crores to turnover which is 55 crores outstanding borrowing which is 14 crores outstanding public deposit which is 18 28 crores okay now mr suresh suresh over to while preparing the report under section 143 of the company sector 2013 made a statement with respect to remuneration by mr alex limited so Okay, come to the point. Mr. Suresh, where, while preparing a report under section 143, Pakaram report prepared just now, made a statement with respect to the remuneration paid by Alex Limited to one of its directors. Mr. Mayash was in excess of limit. So, Athaniki, as per section 197, Pakaram and the page, and the excess page just now, and report was just now, and also gave such details as prescribed. So, hard details need to be provided just now. Next up. Mr. Suresh, for additional reporting purpose, while auditing with respect to complaints with Caron 2020, so Caron complaint called Aniki, observe the following relevant to para 37 of Caron 2020. Adi para 37, 37, and I think statutory dues and content and the next thing. 777 and yes, Mr. Ramesh referred the engagement letter signed with the management initially and was considered whether there was a requirement to send a new engagement letter in light of the following of the company during financial year 2021 and additional reporting kosam. Din kosam malli amana additional engagement letter ala choose kunaro. Hey, watch in the two senior whole time directors of the company have retired. Five out of the other chip nanga idea. Okay, additional requirement lo complete kawalna leda ni di question. 40% stakeholders, 5% credit is in our own. One more factory unit was set up Gorka Purlo and management was requested 90%. The following data presented for the so question is only repeat. Yes, this is only question repeat. The following data, paid up purchase 8, 55, outstanding borrowing 14, 28. So, math it is. Suresh prepared chase number 147 per kaya wukar access to nana. That was the observer chase number. Yeh di kyaaro kosam observer chase number. Yeh mi di kyaaro lo manamu 3, 7, and the statutory dues go and chee chepe di so it is statutory dues ki saman chee statutory dues ki saman chee in nature agada ok it's not learning statutory dues ki saman chee in jeth no income tax demand for assessment year 1819 undisputed end on the 2 lakhs on the and data payable end the manam dispute and disputed end the one on the manam mention chee also sorry a put mention chee also sorry as and date of reporting date ki as and date of reporting date ki 180 days outstanding उन्ते अपुर मनम reporting चेयालसी उन्ता दी 180 days अने दी check chase को वाले 6 months अन कोच 180 days अन्ते अपुर मने की date पर्थ दी 180 days अन्ते I think I think 3rd October तरवाता अन्ते 4th October नुची so 4th October के 4th October की मुंदरा sorry तार्ड अक्टूबर मुंदरे ये वाला उन्टे वाटी नहीं इनका पेज चाहिए कुन्ना उन्टे माना थर्टी फर्स्ट मार्च तू डाउन दें डेट की थर्टी फर्स्ट मार्च की पेज चाहिए कुन्ना उन्टे वाटी नहीं माना रिपोर्टिंग चाहिए ऐसी उन्टों दे नाउ इनकम टैक्स डिमांड फॉर द असेसमेंट ईयर 1819 सो 
టూ ల్యాక్స్ ఉంది ఎంత ఉంది అన్డిస్ప్యూటెడ్ ఉంది డేటా పేబుల్ ఉంది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అంటే థర్డ్ అక్టోబర్ ముందరికే అండ్ మనం పే చేసినాం సో ఇంకా పే చేసినాం కాబట్టి ఇది ప్రాబ్లం రాదు జిఎస్టీ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్డ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీకి దాన్ని థర్డ్ అక్టోబర్కి అంటే మనకి వన్ ఎయిటీ డేస్కి వన్ ఎయిటీ డేస్కి ముందర కాదు కాబట్టి ఇది కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ కస్టమ్ డ్యూటీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీకి అంటే వన్ ఎయిటీ డేస్కి ముందర ఉంది అండ్ టెన్త్ అప్రిల్ అంటే మనం ఈ ఇయర్లో పే చేయలేదు ఈ అమౌంట్ని మనం డిస్కౌజ్ చేయాలి క్యార్ ప్రకారం జీరో పాయింట్ ఎయిట్ని నెక్స్ట్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ట్వెల్త్ అక్టోబర్ అంటే థర్డ్ అక్టోబర్ ముందర కాదు అంటే వన్ ఎయిటీ డేస్ కాలేదు సో ఇది మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రిపోర్ట్ చేయాల్సినది అది కాస్ట్ అమ్యూటీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ని మనం రిపోర్ట్ చేయాలి ఆల్సో ద రిప్రజెంటేషన్ వాజ్ మేడ్ టు ద జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ వేవింగ్ ఏ పెనాల్టీ వన్ ల్యాక్ ఫర్ లేట్ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ డిమాండ్ సో రిప్రజెంటేషన్ని కూడా ఫైల్ చేసినాము జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్కి ఫర్ వేయింగ్ ద పెనాల్టీ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ ఫర్ పేమెంట్ది నెక్స్ట్ డిమాండ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ అలెక్సా లిమిటెడ్ డిక్లేర్ ఇంటీరియర్ డిమాండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సో ఎంత డిక్లేర్ చేసినాడు ఇంటీరియర్ డిమాండ్ని ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ని డిమాండ్ చేసినారు టూ ఇట్స్ వన్ ఎయిటీ షేర్ హోల్డర్స్ సో వన్ ఎయిటీ షేర్ హోల్డర్స్కి పేడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ క్రోర్స్ మనకి పేడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు వన్ ఎయిటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ సర్ప్లైస్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సో మనకి ప్రాఫిట్ మనకి ఎంత వచ్చింది టర్న్ ఓవర్ చెప్పినారు మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ అనేది అండ్ సచ్ డివిడెండ్ అమౌంట్ వాజ్ డిపార్టెడ్ ఇన్ ద సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ ద సప్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ సో ఈ వన్ ఎయిటీ మెంబర్స్కి ఏదైతే ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చిందో ఆ ట్వంటీ ల్యాక్స్ని సపరేట్గా మనం డిపార్ట్ చేసినారు ఏది మనం డిపే డిమాండ్ ఎంతైతే డివిడెండ్ ఎంతైతే ఉందో అంత అమౌంట్ని మనం సపరేట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సపరేట్గా చేసినారు ఎంత అమౌంట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ ఇంటీరియర్ డివిడెండ్ ఇది సపరేట్ డిపార్ట్ చేసినారు డివిడెండ్ అమౌంట్ ఇంటు వన్ ల్యాక్ వాజ్ నాట్ క్లైమ్డ్ బై ఎ షేర్ హోల్డర్ సో ఒక వన్ ల్యాక్ అనేది క్లైమ్ చేయలేదు ఒక షేర్ హోల్డర్ అనేవాడు ఓకే మిస్టర్ రోహిత్ టిల్ నైన్టీన్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి అండ్ సో ద సెడ్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ వాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్పేడ్ డివిడెండ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాము థర్టీ ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీకి ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ అబవ్ మెన్షన్డ్ ఫ్యాక్ట్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంసీక్యూ ఇతని దీనికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది సో అంత అమౌంట్కి ఎన్ని డేస్ అయితే ఉందో అన్ని డేస్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఐ థింక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అలెక్సా లిమిటెడ్ అలెక్సా లిమిటెడ్కి ఏది కరెక్ట్ అంటే అలెక్సా లిమిటెడ్ నీడ్ టు ఫామ్ ఏ ఆడిట్ కమిటీ ఫర్దర్ ప్రొవిజనింగ్ రిలేటింగ్ టు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ హ్యాస్ విల్ హ్యాస్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఆర్ అప్లికబుల్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఆడిట్ కమిటీ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఐ సెక్షన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఆడిట్ కమిటీ అవి ఫామ్ అయ్యేది ఇది కాదు అండ్ ఇక్కడ ఐ అలెక్సా లిమిటెడ్ నీ నాట్ టు ఫామ్ ఆడిట్ కమిటీ ఆడిట్ కమిటీ అవసరం లేదు ఫర్దర్ ప్రొవెన్స్ రిలేటింగ్ టు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు అలెక్సా అవే కదా ప్రొవెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ వచ్చేసి అప్లికబుల్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అనేవాడు అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎందుకు అక్కడ మనకి ఫ్రీడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది మనకి ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉంది అవుట్ స్టాండింగ్ బరంగ్స్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ పబ్లిక్ డిపాజిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్కి మోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది అప్లికబుల్ లేకు వస్తుంది ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ సో ఆప్షన్ సి ద కరెక్ట్ అలెక్సా లిమిటెడ్ నీ నాట్ టు ఫామ్ ఆడిట్ కమిటీ ఫర్దర్ ప్రొవెన్స్ రిలేటింగ్ టు రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఈ నాట్ అప్లికబుల్ టు అలెక్సా లిమిటెడ్కి హవ్ ఎవర్ ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెకండ్ వన్ అండర్ విచ్ సెక్షన్ ద ఆఫ్ ద ఆడిటర్ రిపోర్ట్ మిస్టర్ సురేష్ నీ టు రిపోర్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్సెస్ రెమ్యునరేషన్ పేట్ పేట్ టు మిస్టర్ మహేష్ మనం ఏదైనా చూపించుకోవాలి రిపోర్టింగ్ అదర్ రెగ్యులేటర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది మనకి అదర్లో ఒకటి ఇచ్చి ఉంటారు ఆడిట్ రిపోర్ట్లో మనం అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి సో ఆయన పర
ఏ డేట్కి మనం ఏదైనా చెప్పాలి ఆ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్కి మెన్షన్ చేయాలి సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్కి ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయాలంటే మనం ఇంటీరియర్ అండ్ డివిడెండ్ ఎప్పుడు మనం చెప్పినది ట్వంటీ మే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి ఇంటీరియర్ డివిడెండ్ని డిక్లేర్ చేస్తాము అక్కడి నుంచి ఫైవ్ డేస్ లోపల ఫైవ్ డేస్ లోపల మనము బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ ట్వంటీ మేకి ఫైవ్ డేస్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇది ఇది ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఆల్సో బై వాట్ డేట్ ద అన్పేడ్ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ అకౌంట్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్పేడ్ డివిడెండ్ అకౌంట్ సో అన్పేడ్ డివిడెండ్ అకౌంట్కి మనం ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అన్పేడ్ డివిడెండ్ ఇంతవరకు ఇటు నుంచి ట్వంటీ మే నుంచి ట్వంటీ మే నుంచి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు అన్పేడ్ వచ్చేసి అన్పేడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్పేడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫస్ట్ జూలై వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినది టిల్ వాట్ నాట్ క్లెయిమ్ బై ద షేరోలా టిల్ నైన్టీన్త్ జూన్ ట్వంటీ థర్టీ వన్కు నైన్టీన్త్ జూన్ వరకు అతను క్లెయిమ్ చేయడు ఇక్కడ నుంచి సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ నైన్టీన్త్ జూన్ వరకు నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఒక సెవెన్ డేస్ నైన్టీన్త్ జూన్ తర్వాత సెవెన్ డేస్ అంటే ఐ థింక్ ట్వంటీ సిక్స్ వస్తుంది నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ ట్వంటీ సిక్స్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ మిస్టర్ ఇబ్రాహీం వాద్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ ఇట్లా చర్చ ఆటర్గా అపాయింట్మెంట్ అయినాడు మిస్టర్ ఇబ్రాహీం అనే పర్సన్ ఓకే అదే చర్చ ఆటర్ ఆఫ్ న్యూ లిమిటెడ్ అండ్ ఓల్డ్ లిమిటెడ్ బోత్ కంపెనీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ బేసిస్ ఆఫ్ బేస్ ఆఫ్ ఇన్ చెన్నై ఈ దే హ్యాడ్ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ దేర్ షేర్ ఆన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పర్ ఫైనాన్షియల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి మిస్టర్ ఇబ్రాహీం యాడ్ సైన్డ్ లిమిటెడ్ రివ్యూ రిపోర్ట్ ఫర్ ఈచ్ క్వార్టర్ టిల్ క్వార్టర్ అండ్ డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు సో త్రీ క్వార్టర్స్కి ఫస్ట్ త్రీ క్వార్టర్స్కి ఇబ్రాహీం సైన్ చేశాడు అండ్ తర్వాత ఇతను పర్సనల్ కమిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి వర్క్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఆ రెజిగ్నేషన్ చేయాలి అనుకున్నాడు ఆ కంపెనీకి ఆ థర్టీ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఆస్తి ద కంపెనీ టు అపాయింట్ అనదర్ ఆడిటర్ టు ఇష్యూ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ క్వార్టర్ సో ఫోర్త్ క్వార్టర్కి వేరే ఆడిటర్తో తీసుకోండి అని చెప్తున్నాను బట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద సేమ్ సో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మేనేజ్మెంట్ అనేది మిస్టర్ ఇబ్రాహీం కంటిన్యూ టు యాక్ట్ యాజ్ ఆడిటర్ ఫర్ మిసెస్ ఓల్డ్ లిమిటెడ్ డూయింగ్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఏమున్నా అంటే రెండు కంపెనీలు ఉన్న చెడు ఒక్క కంపెనీ కాదు ఆడిటర్ ఎవరు ఆడిటర్ ఇబ్రాహీం సో ఆడిటర్ ఇబ్రాహీం వచ్చేసి రెండు కంపెనీలకి ఉన్నాడు న్యూ కంపెనీకి ఓల్డ్ కంపెనీ అది ఎక్కడ చెప్పినారు మనకి ఇక్కడ చెప్పినారు ఇక్కడ రెండు కంపెనీలకి రెండు కంపెనీలకి వర్క్ చేసినాడు త్రీ క్వార్టర్స్ని వర్క్ చేసినాడు ఇక్కడ రిజైన్ కావాలి అనుకున్నాడు థర్డ్ క్వార్టర్ తర్వాత బట్ కంపెనీ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేరే ఆర్డర్ చూసుకోవాలంటే మాకు కష్టం అవుతుంది ఈ ఇయర్ వరకు నువ్వే కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పింటే ఆర్డర్ కంటిన్యూ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు రిమైనింగ్ దాని బట్ కంపెనీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఆడి వరకు కరెక్ట్ నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఇబ్రాహీం కంటిన్యూ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్డర్ ఫర్ ఓల్డ్ లిమిటెడ్ నెక్స్ట్ డూయింగ్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డూయింగ్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్ డబ్ల్యూ మిస్టర్ అబ్రాహీం హ్యాజ్ బరోడ్లే సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఫర్ ఈజ్ ఎ పర్సనల్ యూజ్ సో ఎంత అమౌంట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ అక్కడేమో రీజన్ ఇక్కడేమో బారోయింగ్ తీసుకున్నాడు ఓల్డ్ ఫామ్ నుంచి బారోయింగ్ తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఆర్ పర్సనల్ యూజ్ హ్యావింగ్ కేమ్ టు నో అబౌట్ ఈజ్ మిస్టర్ హిప్రీమ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫామ్ ద మేనేజ్మెంట్ దట్ ఈ హ్యా డిస్క్వాలిఫైడ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఆర్టర్ అండ్ టోల్ దెమ్ దే వోంట్ ఇష్యూ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫర్ లాస్ట్ క్వార్టర్ బట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆర్గ్యూ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ ఇబ్రాహీం టు డూ ద సేమ్ సో మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుందంటే నువ్వు ఆడిట్ రిపోర్ట్ని కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అది నీ యొక్క లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని అంటుంది విద ద కంటెన్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ లిమిటెడ్ అండ్ ఓల్డ్ లిమిటెడ్ హీజ్ జస్టిఫైడా సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరైతే ఐబ్రాహీని పంపించకుండా ఆడిట్ రిపోర్ట్ని కంపల్సరీ ఇవ్వాలంటున్నావు ఇక్కడ రిజైన్ చేసిన కంపెనీ అండ్ ఇక్కడ బారోయింగ్ తీసుకున్న కంపెనీ ఎవరు కరెక్ట్ అంటే ఎన్ లిమిటెడ్ అనేది కరెక్టే ఎందుకు అంటే రిజైన్ చేయకూడదు ఆడిట్ రిపోర్ట్ 
was appointed as a third part of two listed entities avb n limited ki and volvo limited ki for the financial year 2021 ki with ibrahim has signed a limited review report for the first three quarters so first three quarters it signed chase not caught till the quarter ended 31st december 2020 ki for both company ki owning to his personal commits valla and increased workload valla ee reason chase not for a new limited ki and ask the company appoint another auditor to issue the audit report for remaining quarter and audit for the year ki samanchi further that mr ibrahim immediately informed the management of the old limited that he had disqualified to act as auditor and told them won't issue the audit report so m i n limited ki em n reason chestunna ani cheptunnadu old limited ki em ma wife vachesi indulo borrowing teesukoyindi borrowing relative vachesi 6 lakh borrowing teesukoyindi that is 5 lakh 60 ayindi kaabatti nenu audit report ni issue cheyagudu ani cheptunnaru so as per sepi regulation prakaram if auditor has signed the limited review audit report for the first three quarters so ee pera manaki main important chudandi em cheptunnante sepil regulation lodr regulation anedi oka limited review or oka audit report anedi first three quarters ki kana nu of the financial year ki sambandhi sign chesinte then the auditor shall before such resignation issue shall before shall 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 shall, shall before such resignation issue the limited review or audit report for the last quarter of such financial year as well as audit report for such financial year so oka first three quarters ki nu gana report ichinte last quarters ki kuda nuve ivali audit report ni adi ni yokka responsibility adi legal anamata and this provision will not apply if the auditor disqualify under section 141 ee provision anedi auditor kana disqualify aithe section 141 kinda adi ippudu ee provision anedi applicable kaadu ee provision applicable kaadu fourth quarter ki kuda compulsory ivvali anedi then in the given situation in view of the above condition to be completed with upon resignation of the statutory auditor of a listed entity or material subsidiary with respect to limited review or audit report has per sebi lodr regulations mr ibrahim he required to issue the audit report for the last quarter and audit report for the year 2021 for new limited has he has issued audit report for the first three quarters where has mr ibrahim he is not required to issue the audit report for remaining quarter and audit report for the year 2021 has a whole for old limited has he disqualified under section 147 so 141 become so new limited ke edha cheppinado adi correct కాదు కంపల్సరీ ఇష్యూ చేయాలి ఫోర్త్ క్వార్టర్కి కూడా బట్ ఓల్డ్ లిమిటెడ్కి ఏదైతే చెప్పినాడో అది కరెక్ట్ ఎందుకంటే డిస్క్వాలిఫై అయినాడు కాబట్టి రీఇష్యూ చేయకూడదు అక్కడ ఇంక కంటెన్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ లిమిటెడ్ ఈజ్ కరెక్ట్ న్యూ లిమిటెడ్ కరెక్ట్ అండ్ టెనేబుల్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫర్ రిమైనింగ్ క్వార్టర్ అండ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హవెవర్ ఆ కంటెన్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ లిమిటెడ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ ఇబ్రాహీం టు ఇష్యూ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫర్ రిమైనింగ్ క్వార్టర్ అండ్ ఫర్ ద హోల్ ఇయర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ హ్యాస్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ ట్వంటీ హ్యాండ్ పార్ట్ డి ఆఫ్ షెడ్యూల్ టూ ఆఫ్ సెపి రెల్బోడియర్ రెగ్యులేషన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హూ అమంగ్ ఫాలోయింగ్ షెల్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ చైర్మన్ ఆఫ్ స్టేకోలర్ రిలేషన్షిప్ సో హ్యాస్ ఫర్ ట్వంటీ ప్రకారంగా స్టేక్ హోల్డర్ రిలేషన్షిప్కి ఎవరు మనకి ఆడిట్ చైర్పర్సన్గా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ సో ఎవరు ఉండాలి ఆడిటరు ఒక నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉండాలి స్టేక్ హోల్డర్ కమిటీకి సో స్టేక్ హోల్డర్ కమిటీకి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి చైర్పర్సన్గా ఉండాలి స్మాల్ చైర్ హోల్డర్ కాదు హోల్డ్ టైమా కాదు ఎనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాదు ఎగ్జిక్యూటివ్ కాదు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండాలి సారీ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సో ఆన్సర్ డి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ దెర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ నైన్ పప్పా లిమిటెడ్ ఈజ్ లిస్టెడ్ అండ్ నేషనలైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ హూస్ ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ అక్రాస్ ఇండియా పప్పా లిమిటెడ్ అపాయింటెడ్ మిస్టర్ దాస్ మిస్టర్ ఫాస్ అండ్ మిస్టర్ దాస్ ఏ సెంట్రల్ జాయింట్ ఆడిటర్ సో ఇక్కడ వచ్చేస్తే కంపెనీ అనేది ఏ కంపెనీ ఉంది పప్పా లిమిటెడ్ ఉంది ఏ పప్పా ఇది వచ్చేసి ముగ్గురు ఆడిటర్ని అపాయింట్మెంట్ చేసింది ఎవరెవరు ఆడిటరు దాస్ పాస్ దాస్ ముగ్గురు ఆడిటర్ జాయింట్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసినారు ఓకే ఫర్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి ఆఫ్టర్ మేకింగ్ షూ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ టు బి అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఎ స్టాటరీ ఆర్టర్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ సో ఆ బ్యాంక్కి స్టాటరీ ఆర్టర్గా అపాయింట్ అయినారు నెక్స్ట్ పప్పా లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాస్
the engagement letter contain the details of an objective and scope of the auditor responsibility of the auditor management responsibility and identification of framework applicable so engagement letter is in the engagement to any responsibilities and it also contains refines to be expected form and content of report for all three giant directors so next doing the year papa limited has acquired another bank called baby limited so papa limited in jason in coca bank ni acquired jason the baby limited ni so put papa to part of baby gonna change the okay now come to the point papa limited to baby while finalizing the books of account while finalizing the books of account some adjustments were made to effect of major major value कोई अफेक्टर अडजस्टेंट दिस अडजस्ट वर रिटेड टू डिटर्मेशन आफ् गुड विल सो गुड विल टू क्रोर्स गुड विल अने नैक्स्ट डिटर्मेशन आफ मैनारी इंट्रस्ट सो मैनारी इंट्रस्ट एंत फिफ्टी लैक्स अंड सम इंटर ग्रूप ट्रांसाशन अडजस्टेंट सो फिफ्टीन लैक्स चूस इंटर ग्रूप ट्रांसाशन इच्छा फिफ्टीन लैक्स इच्छा नैक्स्ट आर्सो मेड अनदर अडजस्टेंट विच वाज मेड for harmonizing accounting policies of both papa limited and baby limited which was 30 lakhs so harmonizing of account entu undi 30 lakhs undi 30 plus 15 mottham entu aitadi idi 45 aitadi idi em aitadi maniki current uh, current paid consolidation adjustment aitadi and tarvata ee enta amount adi 2 crores 2 crores goodwill plus adi 50 lakhs adi single time di kaabatti 2.5 crores anedi manaki permanent consolidation adjustment aitadi so ee 2 crores plus 50 lakhs ee rendu em aitadi permanent consolidation adjustment aitadi and whereas this 15 lakhs plus 40 lakhs ee rendu em aitadi current consolidation aitadi 45 lakhs okay idi varaku clear while planning the audit all joint auditors mutually decided that the responsibility of verification of cash book will be entrusted with mr pass mr pass ane varu responsibility ani muggu anukunnaru next later on that mr pass failed to detect the fraud committed by the cashier which could have detected if he had properly checked the cash book so properly ga check chesinte cashier fraud chesinata telusunda and responsibility ichesnaru pass ki next the this what have was revealed the in the special audit which was conducted on the directors of rbi responsibility for verifying compliance with slr requirement was entrusted with mr das so complaints slr requirements complete chese devaru mr das check cheskovali pass emo cash ki samanchi das emo slr requirement ki samanchi while performing the audit of complaints with slr requirement mr das uses dual audit dates in different months of physical years so slr chustha appudu em chuskovali dual audit dates ni tisukovali andulo fridays ni include cheyagudu అండ్ ఇక్కడ ఫ్రైడేస్ ఏమైనా ఇన్క్లూడ్ చేసింటే అది కరెక్ట్ కాదు ఫ్రైడేస్ ఇన్క్లూడ్ చేసినాడు ఎక్కడ జూన్ మంత్లో ఇన్క్లూడ్ చేసినాడు అండ్ జులై మంత్ ఇన్క్లూడ్ చేసినాడు అండ్ అక్టోబర్ మంత్ ఇన్క్లూడ్ చేసినాడు సో జూన్ జులై అండ్ అక్టోబర్ ఇవి కరెక్ట్ కాదు అది చేయడం అనేది సో దాస్ ఒక మిస్టేక్ చేసేసినాడు నెక్స్ట్ దాస్ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద డిటిఎల్ సో డిటిఎల్ని క్యాల్కులేషన్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకున్నాడు దాస్ తీసుకున్నాడు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ టోటల్ లైబిలిటీ ఎంత ఉంది టూ హండ్రెడ్ కోర్స్ టోటల్ లైబిలిటీ ఉంది ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ మార్జిన్ హెల్డ్ ఫర్ ఫండెడ్ ఫెసిలిటీ త్రీ కోర్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ సో త్రీ కోర్స్ ఏముంది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఫర్ వన్ బ్రాంచ్కి సంబంధించి త్రీ కోర్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది వన్ బ్యాలెన్స్కి సంబంధించి అండ్ ఫోర్ కోర్స్ వచ్చేసి అడ్వర్స్ ఆఫ్ నో స్టో మిరర్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఉంది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ అమౌంట్స్ సో త్రీ కోర్స్ అనేది ఈ ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంది మార్జిన్కి హెల్డ్ ఫర్ ఫండెడ్ ఫెసిలిటీస్ సిక్స్ త్రీ కోర్స్కి ఆల్రెడీ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసినారని అర్థం అంటే వాళ్ళు మైనస్ చేసినారు మైనస్కి కన్సిడర్ చేసినారు అని దాని అర్థం ఓకే సో ఇదేం చేయాలంటే ప్లే అమౌంట్ వచ్చేసి త్రీ కోర్స్ని ఐ థింక్ అంటాడు మనకి ఎంత ఉంది డీటెయిల్ అమౌంట్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఈ అమౌంట్ త్రీ క్రోర్స్ వచ్చేసి ఇన్క్లూడ్ ఉంది ఇన్ మార్జిన్ సంబంధించి అండ్ ఫోర్ క్రోర్స్ వచ్చేసి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్కి సంబంధించినది అండ్ టూ క్రోర్స్కి సంబంధించి నో స్టో మిరల్ అకౌంట్ అది కూడా అడ్వర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంది తర్వాత అన్అడ్జస్టెడ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది సిక్స్ క్రోర్స్ ఉంది ఓకే ఇది వరకు మనకి క్లియర్ అండ్ వేర్ హ్యాజ్ ఈ టూ తీసేస్తే అండ్ తర్వాత ఫోర్ తీసేస్తే 
అండ్ ఇది యాడ్ చేస్తే సో త్రీ అండ్ ఈ దీని నుంచి ఇది తీసేస్తే వన్ సిక్స్ సో ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనము ఈ ఇందులో టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ మనం టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి అండ్ ఇన్క్లూడ్ చేయండి ఎంత త్రీ ఇన్క్లూడ్ చేసేయండి అండ్ తర్వాత ఫోర్ని డిడక్ట్ చేసేయండి మైనస్ టూని డిడక్ట్ చేసేయండి కరెక్టేనా ఫోర్ని అండ్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సిక్స్ అవుతుంది త్రీ అవర్స్ ఒక్క తర్వాత మైనస్ సిక్స్ చేయాలి ఎంత అవుతుంది మనకి టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ యాడ్ చేస్తే టూ నాట్ త్రీ అవుతుంది టూ నాట్ త్రీకి టూ నాట్ త్రీకి టూ నాట్ త్రీకి టెన్ తీసేస్తే వన్ నైంటీ త్రీ అవుతుంది వన్ నైంటీ త్రీకి టూ తీసేస్తే వన్ నైంటీ వన్ వస్తుంది సో ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ నైంటీ వన్ వస్తుంది ఇది మనం చేయాల్సినది డీటెయిల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినారు అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ మిస్టర్ రైట్ వాజ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాస్ ప్రమోటర్ ఆఫ్ బ్యాంక్ పప్పా లిమిటెడ్ హ్యాస్ టోటల్ ఫైవ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ దేర్ బోర్డ్ మీటింగ్ సో ఎంతమంది ఉన్నారు బోర్డ్ మీటింగ్లో ఫైవ్ ఇండి టోటల్ ఫైవ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇన్ దేర్ మీటింగ్లో సో మొత్తం ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నది ఎక్కడైనా ఏమైనా చెప్పినారా ఐ థింక్ మనకి ఎక్కడ చెప్పలేదు అనుకుంటా ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అనేది సో టోటల్గా అవుట్ ఆఫ్ నాన్ ఎగ్జి ఓకే ఓకే ఈ ఈ పర్సన్ ఎవరు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి ఒక పర్సన్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సన్ అంటే మొత్తం ఇప్పుడు సిక్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్గా మనకి ఎంత ఉండాలి సిక్స్ ప్లస్ ఒక చైర్ పర్సన్ ఉండాలి మొత్తం కమిటీ కాన్స్టిట్యూషన్లో నెక్స్ట్ మిస్టర్ వై ఎవరు బోర్డులో వైఫ్ ఆఫ్ సిఏ దాస్ వాజ్ ఆల్సో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండ్ వాజ్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ షేర్స్ సి పర్చేజ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఆఫ్ పప్పా లిమిటెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈచ్ సో హండ్రెడ్ షేర్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది అంటే ఫేస్ వాళ్ళు లెస్ దెన్ వన్ ల్యాక్ అవుతుంది సో డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఏం అప్లికబుల్ కాదు అండ్ ఈచ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్కి ఆల్సో రిక్వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ వర్ మేడ్ అగేనే జాయింట్ ఆర్డర్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్ వాజ్ డిస్కస్డ్ అబ్ సో మనం ఫేస్ వాల్యూని చూడాలి కాబట్టి ఏం ఇష్యూ రాదు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అన్ మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇన్ అకడ్ విత్ ఎస్ఏ సెవెన్ హండ్రెడ్ వాజ్ ఇష్యూడ్ విత్ సైన్ విత్ సైన్ బై ఆల్ త్రీ జాయింట్ ఆర్డర్స్ సైన్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ది విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మనం ఏం స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అంటే ఫర్ ద గివింగ్ ఎఫెక్ట్ మెచర్ పర్మనెంట్ కన్సల్టేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండ్ కరెంట్ కన్సల్టేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్తో మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ చేసి పెట్టినాము ఎంత ఉంది అడ్జస్ట్మెంట్ పర్మనెంట్ కన్సల్టేషన్ టూ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఆప్షన్ ఏ ఇదా కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వైల్ వెరిఫైయింగ్ ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇన్ అక్కడ ఇన్ విత్ రెగ్యులేషన్ సెవెంటీ అండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్ వాజ్ దేర్ ఎనీ నాన్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ కంపోజిషన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ బోర్డు ఎస్ సార్ ఎంతమంది ఉండాలా సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలా అండ్ దేర్ హీజ్ యా వన్ థర్డ్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎన్ యాజ్ ఎన్ ఎస్ సినారియో దే షుడ్ బి అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అనేది వాళ్ళు ఉండాలి సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అనేది ఉండాలి సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ని ఇచ్చినా కదా ఇలా మనం సో టోటల్ ఎంత ఉన్నారు ఏయ్ టోటల్ టూ వాళ్ళు ఉన్నారు సో హాఫ్ హాఫ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి సో మనకి ఎంతమంది ఉన్నాయని చెప్పినారు ఐ థింక్ ఫైవే ఉన్నాయని చెప్పినారు డైరెక్టర్స్ సిక్స్ ఉండాలి యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ 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 లిస్ట్ ఆన్ ఆల్ ద మంత్ విచ్ డస్ నాట్ సొలిసిటెడ్ ఇన్ ప్రాపర్లీ సో సొలిసిట్ కానీ ఏవి మూడు మంత్స్ ఏమో వచ్చినాయి జూన్ జూలై అక్టోబర్ సో జూన్ జూలై అక్టోబర్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి జూన్ జూలై అక్టోబర్ జూన్ జూలై అక్టోబర్ ఆప్షన్ సి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాళ్ళు క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎస్ఎల్ఆర్ కంప్లెక్స్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ పప్పా లిమిటెడ్ వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ డిమాండ్ ట్యాక్స్ డీటీఎల్ సో డీటీఎల్ మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినాం అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంత డీటీఎల్ వన్ నైంటీ వన్ సో వన్ నైంటీ వన్ సో వన్ నైంటీ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ వన్ నైంటీ వన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ వన్ నైంటీ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ విల్ సిఏ దాస్ వాజ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఆఫ్టర్ ఇది వైఫ్ పర్చేజ్ హండ్రెడ్ షేర్స్
अपॉइंटेड है प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी त्रिपा लिमिटेड सो त्रिपा लिमिटेड की अपॉइंटेड ऑडिटर का ओके नाउ फिगर्स ऑफ इनकम एंड नेटवर्क ऑफ फाइव आउट ऑफ सेवन कंपोनेंट्स सो सेवन कंपोनेंट्स लो फाइव कंपोनेंट्स भी नहीं की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड चेस ना रो विच वाज विच आर अनलिस्टेड सब्सिडरी इज स्टैबलेटेड बिलो इन फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अलांग विथ कंसोलिडेटेड अमाउंट्स सो माने की रोंडो रेगुलेशन चप्पे करा ओके टी रेगुलेशन सिक्सटीन गोटे more than 10 percent gana unte more than 10 percent gana unte vallu 10 percent more than 10 percent unte valani material subsidiary antam regulation 16 cheptadi and regulation 24 em cheptadi ante 20 percent 20 percent gana unte edi income lo gaani net worth lo gaani vallani material subsidiary antamu atla 20 percent unna vallu at least oka independent director undali anedi regulation 24 cheptadi idi varaku gurtu pettukondi now Consolation. And then the consolation 300 and the and net worth and the 800 and the put 300 key 10 percent and the other monarchy 30 day. So 30 key pine on a company is a way on an edge choose coni 30 key pine on a company is under component a on the component c on the component d on the under a c d mudo chessy material subsidiaries as per regulation 16 per next net worth of chessy 800 800 key. 10 परसेंट आंटे AD AD ये बने CD तो दिन पकारेंगा नेटवर्क पकारेंगा CD वो चेसी मटेरियल सब्सिडरी आज पर रेगुलेशन 24 पकारेंगा सेम मल्ले वो चेसी सेम मल्ले वो चेसी 20 परसेंट 20 परसेंट आंटे इंतज़ार माने कि 60 हो सारे तो 60 के अबोव ना वाले एवरु C and D तो C and D we lucky compulsory ok independent director ane walu undali at least one independent director next net worth pakaram 80 ki uh, into 20 percent jesko 160 hai thadi 160 ki abo d so d ki ok independent director undali as per net worth prakaranga next the remaining two components that is component f and component g of trimpa limited were unaddited according to mr rao the engagement partner Component F is a material. So, here component F is a material component. Sorry. Component F is a material to the consolidated statement. Whereas, component G is not material. Component G is a material. So, component F is a material. One of the details is a provider. It is a financial information. That is why as per SC705. Five per car. Either the report is some under consider child got you are financial data cover so sorry seven and five among you just call so sorry and component GOC material card got him other matter paragraph for disclosure chase I pass seven at six per car and emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the next statement fact that report key added matters in accordance with seven at year and which of the component of Trimpa Limited can termed as material subsidiary and in board of which is unlisted subsidiary at least one independent director so manam already pana chepeshna what will be the audit consideration in relation to reporting in case of unaudited components so F ko cheshi consider cheskoli G ko cheshi other matter paragraph lo chupi chukko wali next as per question answer chudda impudu as per regulation pakaranga as per regulation pakaranga see regulation edhi 16 pakaranga as per regulation 16 C pakaranga of SEB LBODR regulations material subsidiary shell means a subsidiary whose income or net worth exceeds 10 percent so eppadu exceed kawali 10 percent of consolidated income ki next income or net worth respectively of the listed entity and it is subsidiary in the immediate preceding accounting year so immediate preceding year lo unte and explanation the listed entity shall formulate a policy for determining material subsidiary so listed entity ni emma antamu material subsidiary antamu regulation 24 of 1 regulation 24 so regulation 16 pakaram 10 percent above unte material subsidiary antamu regulation 24 pakaram sebi lodr regulation pakaram 2015 at least one independent director undali and eppudaithe 20 percent exceed unta do 20 percent exceed unta do a case law which is incorporated in india for the purpose of regulation 24 so 
regulation 24 pakanga notwithstanding anything contrary contained in regulation 16 the terms material subsidy 16 pakam enta 10 percent unde antamu but dani consider cheyakunda material subsidy ikkade em consider cheyante whose income or net worth exceed 20 percent so regulation 20 ki 4 ki 20 percent ni consider cheyandi and respectively of the listed entity and its subsidy in the immediate preceding accounting year on the basis of our provisions following information is tabulated as below so component a b c d e Five channel consolidated income percentage look on a choose a monarchy first income case key move a china and good under so a c d so a c d o china and consolidated network per common again a china around a china d and c c and d so c and d so c and d and uh, 20% case key on not um 20% case common on a choose kunde c and d which is say c d which is say so then pakanga choose namo. Now generally the financial statement of all components included in the consolidated financial statement. So, Kauti C and D value okay independent directors ni pet koali. Next A D F and G ke samman chapter namo. Financial components all components lo financial statement are included in consolidated financial statement should be audited as subjected to audit procedure in the context of multi location group audit. Such audits and audit procedure can be performed by the audit reporting on the consolidated financial statement or by component auditor, where the financial statements of one or more components continue to remain unaudited. Evite audited untavo, unaudited untavo. The auditor possible modification in his report on the consolidation financial statement. The evaluation is necessary because the auditor or other auditor, as the case may be, has not able to sufficient appropriate audit evidence in relation to such other consolidation. So, consolidation is a reasonable necessity. And in such case, the auditor should evaluate both qualitative and quantitative factors on the possible effect of such amounts remaining unaudited where reporting on the consolidated financial statement using the guidance of 705 modification in uh, to the opinion in the independent auditor report in the given situation two out of seven components flow trampa limited have remain unaudited where component f which material and component g which is not material to the consolidated financial statement so since component f which material got they should be assuming that reporting of key audit matter in accordance with 701 is being done for component F and not for component G. So component G ki raas na usam le component F ki raas se chalo. And for this in the case component F which is principal auditor, principal auditor ever ite unado need to be considered its impact on the auditor's opinion on the consolidated financial statements of group in terms of principal SA 705 modification to the opinion on the independent auditor's report. So independent auditor report lo. F ni proper ga consider chesko li whereas in case of component G the principal auditor should make appropriate reporting under the others matter paragraph as per SA 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent audit report next question number 31 what is there in question number 31 BN limited is a listed entity having two subsidiaries M nai rondu subsidiaries nai okati robust sub okati inkoti Robust Okoti, Ngoti Bus Okoti Bus Okoti, Ngoti Robust Okoti, Idochesi BN Committee, Limited Committee. Okay, incorporated both the subsidies are unlisted and incorporated in Australia. The consolidated net worth of BN on a subsidiary such as 350. So, Gadin Japna, BN 350 undi and in Dinavi, Dinaventu Navi, Bus Kocheshi 36. Bus coaches 36 robust coaches 80. Okay, and there is 350 and 350 to 10 percent and 35. So 35 can take on the material subsidiary, the material subsidiary, and the regulation 16 pakaram. Whereas 20 percent just under 70. So 70 k kuni is okay, and the regulation 24 pakaram is the material subsidiary robust coaches one independent director. Undali next, it work cleared. Thing. And observing this fact, your senior manager advises you to inform management of BN Limited to make certain changes in the board directors of both subsidiaries in accordance with LODR regulations. Comment Chandi and he added to Naro. And okay, independent director in appointment Chandi, robust to the Anlo and Chapocho and Bas the Anlo M. Charles now from the Dani Chapali. Next, as per LODR regulation 24. 
ట్వంటీ ఫోర్ పక్క ఏమేమి అట్లీస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అనేవాడు ఉండాలి అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో టు ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీలో షెల్ బి డైరెక్టర్ అండ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద అన్లిస్టెడ్ మెటీరియల్ సబ్సిడీలో వెదర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ నాట్ సో అది ఆస్ట్రేలియా కంపెనీ అయినా ఇంకొక కంపెనీ అయినా అది కంపల్సరీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్ని ఫాలో కావాల్సింది ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ పక్క నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటరీ ఇన్ ద కంటెంట్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ సిక్స్టీన్ రెగ్యులేషన్ సిక్స్టీన్లో ఏం చెప్తాము టెన్ పర్సెంట్ చెప్తాంతో దాన్ని ఏమి మీరు కంటరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ద టర్మ్ మెటీరియల్ సబ్సిడరీ మీన్స్ సబ్సిడరీ ఊజ్ నెట్ ఇన్కమ్ ఆర్ నెట్ వర్త్ ఎక్సీడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఇన్కమ్ ఆర్ నెట్ వర్త్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ అండ్ ఇట్ సబ్సిడరీ ఇన్ ద ఇమీడియట్ ప్రిసీడింగ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ బోత్ ద సబ్సిడరీస్ ఆర్ అన్లిస్టెడ్ అండ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఈజ్ ఇర్రిలెవెంట్ సో అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉన్నామని చెప్తే సరిపోదు అది ఇర్రిలెవెంట్ ఫర్ ద అబో కేస్ వీ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ ద డీటెయిల్స్ సో ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ నెట్ వర్త్ ఆఫ్ బిఎన్ లిమిటెడ్ దట్ ఈస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ చేసుకుంటే సెవెంటీ క్రోడ్స్ అవుతుంది సో సెవెంటీ క్రోడ్స్ మనకి ఎక్కువ ఉన్నారు రోబోస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఇది వచ్చి థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది ఇది రోబోస్ట్ వస్తుంది సో అకార్డింగ్లీ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ టూ సబ్సిడరీ ద నెట్ వర్త్ ఓన్లీ వన్ సబ్సిడరీ దట్ ఈస్ రోబోస్ట్ లిమిటెడ్ ఎక్సీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ నెట్ వర్త్ ఆఫ్ బిఎన్ లిమిటెడ్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ సబ్సిడరీ సో దేర్ ఫోర్ చేంజ్ ఇన్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ నీట్ టు ఓన్లీ ఇన్ రోబోస్ట్ లిమిటెడ్ అండ్ నాట్ బోత్ సబ్సిడరీస్ రోబోస్లో ఒకటే కావాలి చేంజ్ బస్లో కావాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పడం ద ద ద కంటెన్షన్ ఆఫ్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ రికార్డింగ్ చేంజ్ ఇన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ బస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ హార్డర్ సో బస్లో చేంజ్ చేయాలనేది అది కరెక్ట్ కాదు రెగ్యులేషన్ థర్టీ ఫోర్ పక్క అవేవర్ చేంజ్ ఇన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రోబోస్ లిమిటెడ్ ఫర్దర్ యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ బిఎన్ లిమిటెడ్ కుడ్ బి ఆల్సో బి మేడ్ హ్యాస్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ రోబోస్ లిమిటెడ్ సో రోబోస్ లిమిటెడ్లో చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ వాట్ ఈజ్ సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ టూ వాట్ ఈజ్ దర్ ఇన్ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ కయాస్క లిమిటెడ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ విచ్ గాట్ లిస్టెడ్ ఆన్ బిఎస్సి అండ్ ఎన్ఎస్సి ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఈజ్ అమాంగ్ ద టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ అండ్ ద బేస్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్లో ఉంది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్లో ఉంటే ఏం చేయాలి వన్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ని అపాయింట్మెంట్ చేయాలి అట్లీస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ ఫామ్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ ఇట్స్ సాటరీ ఆర్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సో ఎవరు జేపి బుహాజ్ ఆ పర్సన్ అపాయింట్ అయినాడు సాటరీ ఆర్టర్గా మిస్టర్ పంకజ్ బుహాజ్ వాజ్ అసైన్డ్ ఇట్స్ ఆయిట్ యాజ్ అన్ ఐ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ హ్యాండ్ ఈ హ్యాస్ వెరిఫైయింగ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ బికాస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద సేమ్ ద ప్రజెంట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ కయాస్కా లిమిటెడ్ ఈ యాజ్ ఫాలో సో దేర్ ఆర్ నైన్ డైరెక్టర్స్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ఫోర్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ ఇక్కడ నైన్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు దీనిలో వచ్చేసి ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక ఫోర్ వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ త్రీ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ అవుతుంది అండ్ టూ వచ్చి వన్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు వన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు సో వన్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఉంది అండ్ వన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉంది అండ్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఉంది ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఉండాలి ఎందుకంటే అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ద మిస్టర్ మధుసూదన్ మెహ్రా యాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఈ ఈజ్ బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కయాస్కా లిమిటెడ్ బ్రదర్ ఇన్ లా అంటే అల్లు అంటే వాళ్ళు రిలేటివ్ షిప్లేకి రాదనుకుంటా వాట్ ప్రజెంట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ కయాస్కా లిమిటెడ్ కంప్లైన్స్ విత్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ సెబీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్ సో యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ సెవెంటీన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఏ ఆఫ్ సెబీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్య
she she wo or as per the definition of relative defined under the companies act 2013 prakaram so mana the already found on list lone undi kabatti non executive director evaraithe unnaro aa person and a person managing director ki kaani a chief executive officer ki kaani relative ai undakudu as per relative defined under the companies act 2013 <coughs> Brother in law, brother in law, and a sister other than is not included. So, relative law, other than include car. So, in the given case, Kayaska Limited, a Cheshoka public limited company which is got listed on BSC and NSC for the financial 1516 as among the top 500 listed entities on the basis of market capitalization. The present capital composition of the board of Kayaska Limited included nine directors. In the month, nine directors, now nine law, Cheshi, four executive directors. Now out of four executive directors and three independent directors and three independent directors and one third and nine by three just to three or so, so independent directors and uh, not um, executive directors non executive directors and the 50 percent can not less than 50 percent non executive directors and dali could end the moon and check now four percent and the money can come on five six and dali so all the room non executive directors the board has only one woman director adikuda he is executive director and executive director mana kevaru undali and independent director women director undali in addition chairperson of the board mr madhusudan mehra he is brother in law of managing director of kayaska has been appointed as non executive chairperson so in view of regulation 17 and 17a of sebi elvodia regulation there should be at least 5 non executive directors undali entha mandu undali 5 non executive directors undali 50% ante so 9 to 50% ante 4.5 vastadi 4.5 ante mana 5 ki teesukovali non executive directors entha undali 5 members undali okay, just a minute so 5 non executive directors undali and 3 independent directors undali so 5 non executive directors undali 3 independent directors undali and chairperson vachesi non executive directors undali further Company is among the top 500 listed entities. Got at least one woman director undali. At least one independent woman director undali. And uh, director who should be there in its board. All uh, okay. That it can be concluded that present composition of the board of Kayaska does not comply with the requirement of the provisions of CPL ODR regulations as women director should be an independent director and there should be five non executive directors undali. Question number 33. Mr. G D G a partner. I think in the number 33 I put a name in the questions in our class 33 34 35 36 37 so now Rojani we not didn't say any way not Angelini we get Angelini we so next video let's do the money